കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലെ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ്സുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാട്സപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം അതായത് സാധാരണ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് അവർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയറിൻ്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് അടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ മൂന്ന് നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ അടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടും അലോട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ടും കോളുകളായിട്ടും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ ഇല്ലാതെ അടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം കേസിലാണ് ഈ ഒരു കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെൻ എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫെയിൽസ് ടു പേ എനി അലോട്ട്മെന്റ് ഓർ കോൾ മണി ദൻ ദി ടോട്ടൽ അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഫ്രം ദി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫെയിൽസ് ടു പേ ദി എമൗണ്ട് ഓൺ അലോട്ട്മെന്റ് ഓർ കോൾസ് ഡു ഓൺ ദി ഷെയർസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദം ദി ടോട്ടൽ ഓഫ് സച്ച് അൺപെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് കമ്പനി അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണെന്ന് വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അടക്കുന്നത് കമ്പനിക്ക് അടക്കേണ്ട എത്രയാണ് ഒരു മൂന്ന് രൂപ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെയും ദെൻ നാല് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മൂന്ന് രൂപ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എത്തുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പൈസ അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു അയ്യായിരം എത്ര വരും പതിനയ്യായിരം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അറൈസ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൾസ് ഇൻ അരിയറിനെ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്ത് കോൾസ് ഇൻ അരിയറിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ബൈ ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ രണ്ടാലൊരു മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവിടെ ഡയറക്റ്റ്ലി എത്രയാണോ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രതിഫലിക്കും കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഏതാണോ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ വരുന്നത് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിനെ ആ ഒരു ഘട്ടം നമ്മളിവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരത്തിന് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കോൾസ് ഇൻ അരിയറിൽ കാണിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രി കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മെത്തേഡ് വരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണിക്കുന്നില്ല കോൾസ് ഇൻ അരിയറിനെ നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രം അവിടെ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയറിനെ കുറിച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് പ്രത്യേകമായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെയും രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് പ്രത്യേകമായിട്ട്
ബാങ്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഷെയർ ഓർഡറാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ഓർഡറെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു സൺട്രി മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഓർഡർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിൻ അരിയറിൻ്റെ മെത്തേഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോൾസിൻ അരിയർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിൻ അരിയർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് എന്താണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിൻ അരിയറിൻ്റെ കേസിൽ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു കമ്പനീസ് ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ടേബിൾ എഫ് ആണ് ഈ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ എഫിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ചൂസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഓക്കെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയും ആസ് പെർ ടേബിൾ എ എന്ന് പറയും ടേബിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ എ വരുന്നത് ടേബിൾ എ പ്രകാരം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ത്രീയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രസൻ്റ്ലി ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സംടൈംസ് യു മേ ബി ഗിവൺ ആസ് പെർ ടേബിൾ എ ദെൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് പെർ ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ എച്ച് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് ടെൻ എച്ച് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫീസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ എച്ച് ആണ് പേബിൾ റുപ്പീസ് ത്രീ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് വരുന്നത് റുപ്പീസ് ഫോർ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് മാർച്ച് ഫസ്റ്റിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ദെൻ റുപ്പീസ് ത്രീ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മാർ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളുടെ കൂടെ മൂന്ന് രൂപ ഓൾ മണീസ് വേർ റിസീവ്ഡ് എക്സെപ്റ്റ് ദി ഫൈനൽ കോൾസ് ഓൺ ടെൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ എല്ലാ കോൾസും റിസീവ് ചെയ്തു പക്ഷെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാ മണിയും റിസീവ് ചെയ്തു പക്ഷെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോളുടെ കൂടെ ഒരു പത്തായിരം ഷെയറിൻ്റെ മണി എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ദി കമ്പനി ക്ലോസസ് ദി ബുക്സ് ഓൺ തേർട്ടിയത്ത് ജൂൺ എവരി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും മുപ്പത് ജൂണിനാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ആസ് പെർ ടാബിൾ എഫ് ടാബിൾ എഫ് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വൺ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ടെൻ ഈച്ച് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നാല് രൂപ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് രൂപ പിന്നെ ഫൈനൽ കോളിലെ ഒരു പത്തായിരം ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ഷെയർ ഓർഡർ പേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ എത്രയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ രൂ കൂടെ വരുന്നത് ത്രീ ഓൺ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഷെയർ ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒരു ലക്ഷം എത്ര വന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം വരും ഓക്കെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഡെബിറ്റിലും കാണിക്കുന്നു ദെൻ ക്രെഡി
ടു എന്ത് വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എത്ര രൂപയാണ് നാല് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഒരു ലക്ഷം എത്ര വരും നാല് ലക്ഷം വരും അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് ഓക്കെ ഫോർ ലാക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നരേഷ് എന്ത് വരും ബീങ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ഡ്യൂ എന്ന് വരും ദെൻ ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു എന്ത് വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എത്ര ഫോർ ലാക്ക് ഓക്കെ എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് വരും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ വരുന്നത് അപ്ലിക്കേഷനും അലോട്ട്മെൻറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വരും അടുത്ത ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്യൂ ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു എന്ത് വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളുടെ കൂടെ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒരു ലക്ഷം എത്ര മൂന്ന് ലക്ഷം വരും ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് വരും നരേഷൻ എന്ത് വരും ബീങ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ എന്ന് വരും ഇനി ഇതിനെ റിസീവ് ചെയ്യണം റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൽ കോൾസിൻ്റെ ഒരു പത്തായിരം ഷെയറിൻ്റെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പൈൻഡ് എൻട്രി ആയിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ആയിട്ട് കാണിക്കാം കോൾസിൻ അരിയർ ആണ് ഈ ഒരു സംഭവം കോൾസിൻ അരിയർ വരുമ്പോൾ കോൾസിൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് വരണം അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണിക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് കോൾസിൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് കോൾസിൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് എന്ത് പറയാം ടു ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണ് മൊത്തം വരേണ്ടത് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്കാണ് മൊത്തം വരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് വരേണ്ടത് ശരിക്കും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ വരുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ പത്തായിരം ഷെയറിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് കോൾസിൻ്റെ അരി എത്ര എത്ര വരും മുപ്പതിനായിരം വരും തേർട്ടി തൗസൻഡ് വരും ഈ കോൾസിൻ്റെ അരിയറിന് നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കോൾസിൻ്റെ അരിയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആ കിട്ടാത്ത വാല്യൂ കാണിക്കുന്നു കിട്ടാത്ത എമൗണ്ട് ആയ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തായിരം മുപ്പതിനായിരം കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര മാത്രമേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമേ കിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം മാത്രമേ മൂ ത്രീ ലാക്കിൽ നിന്നും ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു എൻട്രി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിത് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ആയിട്ടും കാണിക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി കാണിക്കുന്നു കോൾസിൻ്റെ അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പതിനായിരം വേറെ രണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടും എൻട്രി കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് കോൾസിൻ്റെ അരിയർ വരുന്ന സമയത്ത് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ചാർജ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിൻ്റെ അരിയർ ആസ് പെർ ടാബിൾ എഫ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസിൻ്റെ അരിയർ എന്ത് ചെയ്യണം എത്രയാണ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ടാബിൾ എഫ് പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോൾസിൻ്റെ അരിയർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻട്രി വരുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു എന്ത് വരും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് വരും ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എത്രയാ
ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ജൂൺ മുപ്പതിനാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ജനുവരിയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിലാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ മണി വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുക ഏത് സമയത്താണ് ഇത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ജൂൺ മുപ്പതിനാണ് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അതായത് പത്ത് ശതമാനം മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്ര കിട്ടും മൂവായിരം കിട്ടും അതിൻ്റെ എത്ര കാണണം മൂന്ന് മാസത്തേക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണണം മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു എന്ത് വരും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് വരും അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൺട്രി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രി കൂടെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നരേഷൻസ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ വരുന്ന കോൾസ് ഇൻ അരിയർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഷെയർ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബീങ് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി റിസീവ്ഡ് എക്സെപ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം നരേഷൻ ദെൻ ഷെയർ ഓർഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്നുള്ള ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രിയാണ് ബീങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഡ്യൂ എന്ന് നരേഷൻ കാണിക്കുന്നു ദെൻ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബീങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ റിസീവ്ഡ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് ആണ് അത്തരം കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല ഈ ഒരു കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുകയില്ല ജസ്റ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മാത്രം കാണിക്കും ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിക്കുകയില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അക്കൗണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൾഡപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതായത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കോൾഡപ്പ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുക അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അറേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ കോൾസ് ഇൻ അരിയറിനെയും കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിനെയും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വഴിയോ അതല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സ